ఇండియా దేశీ రుచుల చిరునామా ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ క్విజన్ విత్ మోనికా ఓకే ఈరోజు నేను మీ అందరికీ అమృత్ చట్నీ పరిచయం చేయబోతున్నాను అమృత్ ఏంటి అంటారా జామ్ పండుతో తయారు చేసుకునే ఒక చట్నీ ఏం టొమాటోతో చట్నీ చేసుకోవచ్చు మామిడికాయతో చట్నీ చేసుకోవచ్చు నిమ్మకాయతో చట్నీ చేసుకోవచ్చు అదేంటది డ్రమ్ స్టిక్ దాన్ని ఏమంటారు ములంకాడ ములంకాడతో చట్నీ చేసుకోవచ్చు క్యారెట్తో చట్నీ చేసుకోవచ్చు మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ చట్నీ చేసుకోవచ్చు మరి ఎందుకు జామకాయతో చేసుకోకూడదు అని వాళ్ళకు అనిపించి వాళ్ళు జామకాయతోని చట్నీ చేసుకుంటారు అది ఎలా ఉంటుందో ఈరోజు చూపిస్తాను మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం చెప్పనా లోక కళ్యాణానికి అంటే రామాయణంకి మధ్యప్రదేశ్కి ఒక సంబంధం ఉందంట ఇందులో బుందేలు కానీ కూడా వస్తుంది వీళ్ళు ఎప్పటి నుంచో కొన్ని స్ట్రగుల్స్ చేస్తున్నారంట సెపరేట్ అయిపోవాలని అబ్బా ఇది చాలా పెద్ద హిస్టరీ అండి దీన్ని తెరిచి చదవాలంటే చాలా టైం పడుతుంది రెసిపీ ఏ నేర్చుకోవాలా ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలా మీకు హిస్టరీ కావాలి నెక్స్ట్ రెసిపీస్ కావాలి అంటే కుదరదు కదా ఏదో లైట్ లైట్గా చెప్తాను కానీ డీటెయిల్గా చెప్పాలంటే నేను కూడా చాలా చదువుకోవాలి సో నెక్స్ట్ టైం చదువుకొని వచ్చి చెప్తాను అంటే దాని గురించి తెలుసుకొని వచ్చి చెప్తాను ప్రస్తుతం అయితే రెసిపీ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చెప్తాం జామకాయతో ఎలా చేసుకోవాలి చట్నీ అంటే ఎలా చేసుకోవాలి చాలా సింపుల్ టొమాటోతో ఎలా చేసుకుంటారు మామిడికాయతో ఎలా చేసుకుంటారు అలాగే చేసుకుంటారు అవన్నీ ఊరబెట్టిన పచ్చళ్ళు ఇది మాత్రం మనం ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా తయారు చేసుకోవచ్చు అది అలాగ ఇప్పుడు చూద్దాం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం పచ్చళ్ళు అంటే జనరల్ కొంచెం ఎక్కువ ఎక్కువ ఆయిల్స్ పడతాయి అందుకే నాకు పచ్చడి అంటే చాలా భయం కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి పచ్చడిని అవాయిడ్ చేయలేము అప్పుడప్పుడు ఇవి మాత్రం తింటే తప్పలేదు అప్పుడప్పుడు అంటే రోజుకొకసారి రెండు సార్లు అనుకోగలరు మీరు గంటకు ఒకసారి రెండు సార్లు అలా కాదు వారానికి ఒక రెండు సార్లు మనం ఈ మాత్రం పచ్చడి తిందంలో ఏం తప్పలేదు సో బయట కన్నా ఇంట్లో చేసుకోవడం బెటర్ ఎందుకంటే ఎక్కువ ఆయిల్ వేసి కుక్ చేస్తాం కదా అదే ఆయిల్ ఏంటో మనకు తెలీదు ఇంట్లో అయితే మనకు నచ్చిన ఆయిల్ మనం వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఈ జామకాయ ముక్కల్ని కాస్త ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను అండ్ అలాగే కారకారంగా మనకు పచ్చడి ఉండాలి కాబట్టి పచ్చిమిరపకాయలు కూడా ఆ పచ్చిదనం పోవడానికి కాస్త ఫ్రై చేసుకుందాం అండ్ కొంచెం అల్లం ముక్కల్ని కూడా ఫ్రై చేసుకుందాం ఇవన్నీ ఇలా కాస్త ఫ్రై అవ్వాలి సాట చేసుకుందాం ఓకే ఇక్కడ ఫోక్ సాంగ్స్ ఫోక్ డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట వీళ్ళకంటూ కొన్ని పాటలు వీళ్ళే రచించుకుంటారు అంటే ఫోక్ ఎప్పుడు మనకి జానపద గీతాల్లోకి వస్తుంది కదా ఇక్కడ కూడా జానపద గీతాలు చాలా ఎక్కువ ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ట్రైబల్స్ అనమాట ఎక్కువ ఫారెస్ట్ ఏరియా నుంచి ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు కాబట్టి మీకు ఒక స్ట్రేంజ్ విషయం చెప్తాను మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అంటే అంటే వెళ్ళాలి అంటే ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళాలి అంటే ఏం చేస్తాం బాయ్ మమ్మీ బాయ్ పాప బాయ్ డేడీ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాం కదా ఇక్కడ అలా కాదు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక పాట పాడుకొని వెళ్తారంట వచ్చేటప్పుడు ఇంట్లోకి పాట పాడుకొని వస్తారంట ఇదేదో బాగుంది కదండి సో మరి ఇప్పటికీ బాగా మోడర్నైజ్ అయిపోయి కూడా ఫాలో అవుతున్నారంట ఐ డోంట్ నో నేను ఒక ఆర్టికల్లో చదివాను బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు పాట పాడుకొని వెళ్తారంట వాళ్ళు బాయ్ చెప్పారనమాట మనలాగా అండ్ కొన్ని ప్లేసుల్లో అయితే రకరకాలుగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగపూర్లో అనుకోండి బాయ్ బాయ్ చెప్పాలంటే అంటే కొన్ని వింత వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట కాయ్ కాయ్ జియా జియా అంటారు అంటే బాయ్ బాయ్ అని అర్థం అంట మనమేమో బాయ్ అని చెప్తాము అంటే మనం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్న బాయ్ ఇది సో అలాగా ఇక్కడైతే ట్రైబల్స్ వెళ్ళేటప్పుడు పాట పాడి వెళ్తారంట వచ్చేటప్పుడు కూడా పాట పాడుకుంటూ ఆనందంగా పాట పాడుకుంటూ వస్తారంట వెళ్ళేటప్పుడు బాధగా పాట పాడుకుంటూ వెళ్తారంట మనకు కూడా అలాంటివి ఉండాలంట సిస్టమ్స్ ఎంత బాగుంటుంది అప్పుడు నేను రోజు మీకోసం ఒక పాట పాడేదాన్ని ఇంట్రోలోని ఎండింగ్లోని భరించలేక ఏమైపోయి ఉండేవారు సరే ఈ ఫ్రై అయిపోయి మిక్సీ జార్ తెచ్చుకుంటాను సో ఇందులోనే మనం కాస్త జీలకర్ర వేసుకుందాం కొంచెం పంచదార కొంచెం సాల్ట్ అండ్ కొత్తిమీర ఇది కారంగా ఉంటుందా స్వీట్గా ఉంటుందా టేస్ట్ చూస్తే కానీ తెలియదుగా ఓకే ఇప్పుడు ఇది మిక్సీ పట్టుకుంటాను కానీ చాలా వేడిగా ఉంది మిక్సీ చేసుకోవాలంటే కష్టం ఓకే ఇప్పుడు ఇది గ్రైండ్ చేసుకుందాం
మనకి కుక్ చేసే ఓపిక లేదనుకోండి ఆ రోజు టైమే లేదనుకోండి ఇలా ఏదైనా ఒక పచ్చడిని పెట్టేసుకుంటే చక్కగా పచ్చడి కలుపుకొని కూడా తినేయచ్చు కొంచెం పప్పు ఉంటే పప్పు లేదంటే రోటీ అయితే ఏదైనా లైక్ వాటి కాల్ పికల్స్తో తినచ్చు ఇలా ఏదైనా ట్రై చేయొచ్చు సో ఇక్కడ అంటే మధ్యప్రదేశ్లోని మనకి మల్టీగ్రెయిన్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారని నేను ఇదివరకు ఎపిసోడ్లో చెప్పాను కదా అండ్ అలాగే మల్టీగ్రెయిన్ రోటీ కూడా చూపించాను కదా మీకు ఇక్కడ జవేర్ మిల్లెట్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా పండుతాయంట ఇంతేకాకుండా షుగర్ కేన్ మీద కూడా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు సో అందుకే ఇందులో కూడా మనం షుగర్ వేసుకున్నాము షుగర్ కేన్ ఇక్కడ బాగా పండుతుంది అండ్ ఇవన్నీ కాకుండా మనకి డైలీ ప్రోడక్ట్స్ బాగా ఇక్కడ వాట్ యూ కాల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ వీట్ గోధుమలు ఎక్కువగా మనకి ఇక్కడ లభిస్తాయి అలాగే రైస్ కూడా లభిస్తుంది మేజ్ కూడా లభిస్తుంది అండ్ దాల్స్ అండ్ పల్సెస్ కూడా మనకి ఇక్కడ లభిస్తాయి అగ్రికల్చర్ అంటే అసలు పుష్కలంగా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు చేసేది ఇక్కడ ఫార్మింగే ఉంటుంది అనమాట మ్యాక్సిమం సో పెద్ద పెద్ద పొలాలు ఉంటాయి చూసినా కావాల్సినంత పంటలు నీళ్లు కూడా ఇక్కడ కొరవ లేకుండా దొరుకుతాయి ఎందుకంటే మనకి నర్మదా నది నుంచి చాలా బోళ్ళని పాయలుగా ప్రవహిస్తూ నర్మదా నది నీళ్లే కాకుండా మనకి వేరే నది నీళ్లు కూడా ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్లో లభించడం వల్ల ఇక్కడ వాటర్ ప్రాబ్లం అంటూ పెద్దగా ఉండదు అండ్ రెయిన్ఫాల్ బాగుంటుంది ఎప్పుడైనా మధ్యప్రదేశ్ వెళ్ళాలి అంటే మాత్రం మంచి సూటబుల్ క్లైమేట్ ఏది అంటే ఏప్రిల్ టు అక్టోబర్ ఎప్పుడైనా వెళ్ళచ్చు అంటే సమ్మర్ ఇప్పుడు కొంచెం క్రాస్ అవ్వగానే మనకి మే నెల తర్వాత నుంచి ఎప్పుడైనా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అక్టోబర్ తర్వాత బాగా చలిగా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ టెంపుల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ ఉన్నాయి బర్డ్ శాంక్చురీస్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే ఆ బోల్డ్ అని టెంపుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువగా జనాలు భక్తితో ఎవరైతే ఎక్కువగా దేవుడి గుళ్ళకి వెళ్ళాలి అనుకుంటారో వాళ్ళు మధ్యప్రదేశ్ కంపల్సరీగా వస్తారు ఇక్కడ మెయిన్ వన్ మోర్ అట్రాక్షన్ ఏంటి అంటే ఉజ్జయిని మహంకాళి టెంపుల్ అనమాట ఇవి శక్తి పీఠాల్లో ఒక శక్తి పీఠం ఇది అండ్ అలాగే ఇక్కడ శివలింగం కూడా ఉంది అండ్ ఆ శివలింగం కూడా చాలా ఫేమస్ అంటే మనకి కొన్ని శివలింగాలు మాత్రమే ఇండియాలోని ఐ థింక్ సో పన్నెండు ఉంటాయి ఆ పన్నెండు లింగాలు చాలా ఫేమస్ అందులో ఉజ్జయినిలో ఉండేది ఒక శివలింగం అనమాట అండ్ ఈ ఉజ్జయిని కాళి అంటే మాత ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె రూపం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండ్ జనాలు ఇక్కడ భక్తితో ఆమెను చూడటానికి కొన్ని వేల లక్షల మంది వస్తూ ఉంటారంట సరే ఇంకా విషయాలు చెప్పుకుందాం ముందైతే ఇప్పుడు ఈ చట్నీని నేను ఒక బౌల్లోకి తీసుకుంటాను సర్వింగ్ బౌల్లోకి సో చాలా సింపుల్ రెసిపీ మీరు ఎప్పుడు జామ్ పండు చాలాసార్లు తినే ఉంటారు జామ్ కాయ తిని ఉంటారు జామ్ పండు తిని ఉంటారు ఏదైనా సాలడ్ రూపంలో తిని ఉంటారు కానీ ఇలా చట్నీ రూపంలో తిని ఉండరు ఇది ఎంపీ వాళ్ళకి చెందింది అండ్ ఇక్కడ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ బాగా దొరుకుతాయి ఫార్మింగ్ బాగున్నప్పుడు వెజిటేబుల్స్ ఎందుకు దొరకో చెప్పండి ఇక్కడ పెస్టిసైడ్ క్వాంటిటీ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అంటే పెస్టిసైడ్ వేస్తారేమో చాలా తక్కువ మంది యూస్ చేస్తారు తక్కువ మోతాదులో యూస్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడ జనరల్గానే పంటలు చాలా చక్కగా పండుతాయంట అండ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ బాగా దొరకడం వల్ల ఇక్కడ ఎక్కువగా గ్రీన్ అంటే ఫ్రెష్గా గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్ని అలాగే ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ని ఎక్కువ వాడతారు అండ్ మీట్ బాగా దొరుకుతుంది ఎందుకంటే మనకి మేకలు అవి అంటే డైరీ ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ బాగా దొరుకుతాయి కదా దాంతో పాటు మీట్ కూడా దొరుకుతుంది అండ్ ఇక్కడ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ అవి పెద్దగా ఉండవు కానీ పూర్వకాలంలో ఎలా చాలా స్మూత్గా సోబర్గా అన్ని బిజినెసెస్ జరిగిపోతూ ఉండేటివి కదా పెద్దగా కష్టపడకుండా ఇక్కడ కూడా అంతే కష్టపడతారు ఫార్మింగ్లో కష్టపడకుండా పంటలు ఎలా పండుతాయి కానీ అంటే అతిగా కెమికల్స్ వాడడం పెద్ద పెద్ద కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉండడం ఇలాంటివి ఉండవు కానీ ఇక్కడ మైన్స్ ఉన్నాయి కాపర్ మైన్స్ అండ్ డైమండ్ మైన్స్ ఉన్నాయంట మధ్యప్రదేశ్లోని సో మరి జాంకాయతో మనం చట్నీ చేసుకున్నాం కదా దీన్ని వాళ్ళు అమృత్ చట్నీ అంటారు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి అమృత్ చట్నీకి కావాల్సిన పదార్థాలు జాంకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు నాలుగు కొత్తిమీర కొద్దిగా జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ చక్కెర అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నూనె ఒక టీ స్పూన్ అమృత్ చట్నీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో జాంకాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అల్లం ముక్కలు వేసి వేయించుకొని మిక్సీ చార్లో వేసి ఉప్పు జీలకర్ర పంచదార కొత్తిమీర వేసి మిక్సీ పట్టి సర్వ్ చేసుకుంటే అమృత్ చట్నీ రెడీ అమృత్ చట్నీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసారు కదా సో నేను ఎప్పుడెప్పుడు టేస్ట్ చేస్తానా ఇది ఎలా ఉంది అని చెప్తానా అని వెయిట్ చేస్తున్నారా సరే మీకోసం ఫాస్ట్గా టేస్ట్ చేసి చెప్పేస్తాను కారం జామ్ పండుతో చట్నీలో
సైడ్ డిష్ లాగా ట్రై చేయొచ్చు అండ్ అలాగే వీళ్ళు ఇవే కాదు ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీ వెరైటీ రెసిపీస్ చేసుకుంటారు వీళ్ళు ఫిష్ ఎక్కువగా తీసుకుంటారు నర్మదా నదిలోని ఫ్రెష్గా వాటర్ ఎప్పుడైతే పారుతూ ఉంటుందో అక్కడ చేపలు రొయ్యలు బలే దొరుకుతాయి చేపలు రొయ్యలు పీతలు అన్నీ దొరుకుతాయి వాటితో కూడా మంచి మంచి రెసిపీస్ ఎంపీ వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఇక్కడ కూడా మనకి క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు ముస్లిమ్స్ ఉంటారు హిందూస్ ఉంటారు సో బ్రాహ్మణ కమ్యూనిటీ కూడా ఉంటుంది యాజ్ యూజువల్ తినని వాళ్ళు తినరు తినే వాళ్ళందరూ కూడా వీటిని నాన్ వెజ్ని చక్కగా తీసుకుంటారు అండ్ అలాగే ఇక్కడ ట్రైబల్స్ ఇంకా ఇప్పటికీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నారు ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పాను కదా ఈ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ అందరూ కూడా జనరల్గా మీట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా మీట్ ఉన్న రెసిపీస్ని కుక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ వీళ్ళ క్విజన్లోని ఎక్కువ స్పైసెస్ యాడ్ చేసి ఉండే రెసిపీస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి వీళ్ళు సింపుల్ సింపుల్గా ముగించేస్తారు అండ్ రోజు రోటీ ఉండాలి వాళ్ళకి కొంచెం రైస్ ఉండాలి అండ్ చట్నీ ఉండాలి అండ్ ఇలాంటి సింపుల్ చట్నీస్ అనమాట అండ్ ఇలాంటి చట్నీతో పాటు పప్పడ్ అండ్ అలాగే దాల్స్ ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు పల్సెస్ అండ్ లెంతల్స్ అనమాట ఇలా వీళ్ళ క్విజిన్ చూసిన వీళ్ళు ప్రతిరోజు తినే భోజనం చూసిన బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మీట్ ఉన్న ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ని కూడా వీళ్ళు ఎక్కువగా ఇష్టంగా తీసుకుంటారు అనమాట ఇది వాజీ టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీ రుచుల చిరునామా రేపు కూడా ఒక మంచి రెసిపీతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం